ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಂಪನ ಅವ್ರದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗತ್ತೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಪ್ರಸಾದ್ ಉಜಿರೆ ಹಂಪನ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ರೊಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ರೊಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಬೋಗೂ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ಗೂ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅದು ನಡೀಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಬಾಡಿಯ ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಂಟಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾನ್ ನೆಕ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಥರ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೋವು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಕಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಸ್ಟಿಫ್ ಇದೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಮದ್ದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೈಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಾಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಾಲ್ಟ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಂದರೆ ಸೆಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಸಿಯಾದಂಥ ಸಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಬಾಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಡಿಚುವಾಗ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ನೋವಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ ಕೂಡ ಕೈಯನ್ನು ಹೀಗಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒತ್ತಡ ಕಾರಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ರೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಡ ಅಟೈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಟೈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹಂಪನ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬರುವುದು ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶರೀರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೋಗದ
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯ ತಡೆಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ರೊಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಯಾವುದು ಸೂರ್ಯಾನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಲ ಮುಗಿಂದಲೇ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೆಕೊಳ್ಳೋದು ಬಲ ಮುಗಿಂದಲೇ ಬಿಡೋದು ಕಪಾಲಭಾತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ನಾಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ನಾಡಿ ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶೀತಲಿ ಶೀತ್ಕಾರಿಸೋದಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಕೂಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಮಳೆ ಇರುವಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಎಗ್ರವೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಭ್ರಾಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಯೋಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಕ್ಯನ ಜಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗಿ ಆ ವ್ಯಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ ರೊಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಯೋಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ರಿಪ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೂ ತೌ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರೊಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾರಣ ಆಗುವ ಈಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾಟ್ನಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ರೊಮಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದು ಅದೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ರೊಮೆಟ್ರ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಷ್ಟಾಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೈಸನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಕುಪಂಚರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಚುತಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ ರೊಮಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೀವು ಹಂಪನ ಅವರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮುಕ್ತ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ನ ಶೇರ್ 